Rikëthejmë edhe një në studio të ndruar shikuës dhe në vazhdim të klasje për energjinë elektrike dhe për dy tema që mund tjene dhe të ndryshme nga njëra tjetra, po është një diçka që lidhë të ke fundit një du të baguaj më shtrejt energjinë elektrike edhe me njërën edhe me tjetërën. E në fakte para është për paralajmërimin për shtrejtimin e energjisë elektrike dhe kjo duke se tashmë është të kryer nëse i referomi gjitha deklarimeve edhe të kryminisit Haradinej dhe për temën e tjetër të klasin për marveshen për ndërtimin e termocentralit Kosova. E re një marveshe për cilën është diskutuar ka herdhe thuët se tashmë jemi në fazën e fundit kure dhe do të nëshkut pas nesër më një zetë pra të këti muaj. Jam këtu me Rinora Gojanin nga konsorziumi Kosovar e shoqis civile për zhvillim të qëndrushë, mos e kosit kështu po i referohë. Rinor, përndeshëm që i e në studion e programit të më gjithësit. Fëmë dhejt juve. Edhe normalisht ke një kundështime si kosit për dyja këto tema, po jo, edhe për shtrejtim në rrives normalisht, por edhe për tema tjetër që flasin pakës me vonë. Po, pse po në vjen shtrejtimi në gjithësit i këtike tashme në këtë fazë? Kosidin në vazhdimësi është pjese debateve ose dhe konsultimeve publike që të japim komente tona të analizuara në lidhje me zhvillimet të sektorit e energjis. Qmimi i energjis elektrike i cili rishikohet gjdo vit edhe këtë herë, parashihet që do të ketë rritje të qmimit energjis. Kjo arsutohet me kërkesat të cilat i bëjnë edhe ketëzi, edhe keku për tyrat maksimalit të jume të tyre, që më pas dyra regulatorit energjis bën kalkulimin e asaj se sa do të dohet tjetë energjia, qmimi energjis elektrike. Kemi parasysh që kur është shqit të, Ketëzi, nësi kosid, kemi reagu, përshkak se edhe ato investimet të cilat jënë proklamu që do të bëhe në rjetin e distribucionit, do të jenë për të mire në Kosovës dhe nuk do të ketë ndaljet e energjis elektrike. Në fakt, për e shohim që shumë fshatra edhe rajonet tjera përbalen me ndërprejrjet e energjis elektrike për kunder privatizimit të distribucionit. Për të konfirmuar të që po e thu, ne këto informacion e japim gjithë dhëtë në punë të programi dhe gjithë ndë pas për mjësim të gjendjes, po edhe ato investimet të cilat jënë proklamu që do të bëhen për të mire në Kosovës, për i pagujmë nësi qytetarë për mes faturave të energjisë elektrike. Kështu që edhe kjo do të jetë edhe kjo rishikimi tash do të reflektoj investimet të cilat jënë bë në rjetë nga kedzi edhe më pas nësi qytetarë do t'i pagujmë. Po shretimi është gëgja i lartë, si me thonë, gati 18%, bisht 18% dërgu komente tona të zyra regulatorit e energjis, kështu që për atë nuk do të lëshohem me folë më në detaje, përshkak se do duhemi të analizojmë dhe të shohem se cila është arsuja dhe a ka arsuja shmëri që të rritet kë qmim i kaqë ka të shumë. Tu pas parasysh që ne kemi edhe vendimin, ne edhe në vitin e kalur edhe tash, po pagujme edhe për humbje të cilat janë në pjesën e veriut, po besa edhe në pjesën tjetër të Kosovës, që janë humbje shumë të mëdha, po të jasë për të komerciale. Të pësë për atë më vonë. Po të rritja energjisë elektrike, po thëmë të kjo shumë, të të mëdhe përshin të kjo shifra, duke të lartë edhe në duke të lartë po bëhe që qmime energjis mos të jetë edhe më i pa përbalushëm nga shumica e qytetarëve të Kosovës. Po, ju për thoni që endë nuk dihet, mirë po, kryeministri e që uajti pun të kryer këtë? Nuk besoj që do duhej që kryeministri të përzihej në kësi gjera, përshka kësë zyra regulatorit të energjis, e cila bënë për cëraktimin e tarifave të energjis, është autoriteti pavarur, i cili i raportojnë parlamentit. Kështu që kryeministri nuk do duhej të kështë e asnjë... Kështë e tha kryeministri atër? Nuk mund të komentaj, nuk mund të komentaj në këtë, mirë po mbete që vetëm me zyren regulatorit e energjis të dërgohen komentet edhe ju bëjtiri e gjithë qytetarve të cilët marin vesh nga përcaktimi i energjis edhe në qështje teknike që ti dërgojnë komentet e tyre edhe si qytetarë të zyra regulatorit e energjis. A i merë për bazë kë zyrë? Obligohen që ti marin për bazë edhe të bëjnë edhe komentim të asaj se sa është relevante komenti dërguar ose jo. Ka pas raste që 
nuk janë marë për bazë komentet tona, për shambull është rasti i kur u hoqen tarifat verë dimër. Ne kemi kërku që ato të mbesin si të tila që janë përshka këse e qesin qytetart, po gjithashtu edhe bizneset, që ta kursejn e në gjinë. Rjedhimisht më staket që përdorim shumë më shumë në kohën e dimrit, po ta kemi qmimin më të lartë edhe Ta kemi një arsyshmëri se si për e përdorim energjin elektrike gjatë kosë dimrit, mirë po për kunder komenteve tona, ajo u hëqë dhe ta shë e kemi një tarif, nuk e kemi verë dimër, për e kemi vetëm ditë dhe natë. Ju thot për agimin qytetarë dhe për agimin e profesionizë dhe që duhet të bëjnë në zyrën në regulatorit e energjisë, për në fakt ka një reagim qytetarë për mes protestës të mërkurën, pas nesër është para nëmbrojnë një protest e organizatave të shushit civila, po jo se një protest spontane. Po, cilë është mendimi juaj si kosit për këtë protest? Mi bashkan gjiteni? Në fakt, këta organizator janë edhe ata të cilët e organizuan edhe në vitin 2013 protestën, mendoj që është e drejt qytetare edhe përshëndes gjitha iniciativat ose aktivizmin qytetar për qëfar do teme e cila në rëndojnë neve që të dalin edhe të protestojnë. Kështu që edhe kjo protestet të mërkurës është një paknaci qytetare e organizume se zëra për energjin e shtrejt i ndëgjojmë gjithandej, mirë po këto organizime të regojnë se sa është paknacia. Kështu që pse jo, pse mos të shfrydzohet kjo mundësi edhe të dilet edhe të shfaqet paknacia për qmime në regjis, përshkak se është një barë shumë e madhe. Vetëm të përmendi përqindjen e të ardhurave për muaj të cilat shkojnë për energjin elektrike në Evropë është vetëm 6% për dejson të ne në Kosovë arrin dej në 30% të të ardhurave mujore të shkojnë për pagesën e faturave të energjisë. Që është një kosto shumë e madhe dhe një barë rëndë. Po nëse dhe me se duhet të ketë një rritje të energjisë elektrike, nëse pajtohen gjithë edhe politike dhe të tjeret, po sa do të ishte e përbalush me kjo rritje për qytetarën e Kosovës sot? është ekstremisht e rajnë, përshka këse në kishim rritje prej 5% të cilat ngretën zëra, për dejso ata është përflasim për shifra dy shifrore, kështu që kjo është tejet më e rëndë. Plus e kemi për asyushim me rritin në energjis elektrike, rritin edhe shumë produkte, më ndëj. Absolutisht, vetëm është bë njoftimi që qmimi i bukës do të rritët, kështu që automatikisht ajo do të reflektoj në shportën e konsumatori, që do të jetë tejet më e shtrajt. Po du të akaloj shpejt këtë tem rinor me që e kemi dhe tem tjetër që është shumë interesante dhe ajo, po për pagesen për qytetarët e veriut, që po ndodhë realisht me që si kosit sigurisht keni qenë në gjarë që nga filimi, kemi pasur agim, kemi edhe një vendim të gjykatës tashmë por fatura tona nuk po e vrejmende, ndryshimin, për atë që janë të obrikuar nga kjeci. Në mënyrë që ta aplikohet vendimi i gjykatës, po edhe raporti avokatit poplit, do dohet që bordi zyres regulatorit e negjis të jetë funksional. Qeveria Kosovës është në proces e siper për përgjedhjen e antarve tjerë të mbetur, në fakt të dy antarve, anë edhe një i tretë mungën, që edhe për këtë kemi pas përgjedhjen, reagime, në mënyrë që të jetë funksionale dhe të mund të marë vendime, qoft për shtrejtimin e energjisë elektrike, qoft për heqen e pas përqin që të cila ja të ribohet veriut. Ne si kosid, nuk mendojmë që nuk dohemi të qasemi në mënyrë selektive humbjeve komerciale. Përshka këse në Kosovë nuk i kemi vetëm humbjet komerciale të veriut, po i kemi edhe 12% të cilat janë në pjesën e jugore. Andaj, problemi është qka pëndodhë me ato humbje të cilat ndodhi në pjesën jugoret Kosovës. A jenë qështje politike të cilat nuk pënalojnë me adresu edhe këtë problem, po për i qasemi në mënyrë selektive vetëm veriut. Se po e mendoni u këtë? Po mendoj që kemi humbje 12%. Por që nuk trajtohen? Nuk trajtohen. Nuk ndoshta vota, ndoshta qka do, mirë po e kemi, ne mendojmë që edhe gjykata, edhe të gjitha problemet me humbjet komerciale në këtë rast, të cilat arrinë dheri në 17% bashkë me verion, 
e vetëm 5% janë pjesë a veriot, ndërsa 12% është pjesë i gore. Por që për këtë humbje e paguajmë në tjere, da bo? Pikrisht, ne i paguajmë, kështu që është duhet të kemi qasje gjithë përfshirë se për gjithë teritori në Kosovës, edhe këto humbje mos t'i faturohen jo vetëm 5%, për 17% që mos t'i faturohet qytetarve të ndërgjegjëm të cilë të bëjnë pagesën e energjisë elektrike gjithë do muaj. Rinor, do të tojmë dhe njërë tjetër e flasim në këtë përmërgjështë. A flasim për marveshën për ndërtimin e termocentralit Kosoveri, unë në shrua u tha që është marveshën, në fakt marvesha për fundimtare duhet të arrijet të mërkurën, në pojë pas nesër, si që është paralemruar tashmë. Po ka pasur disa faza diskutimi edhe për këtë marveshje edhe është folur tashmë, nuk e di, që vitet e fundi bile për marveshjen për dërtimin e termocentralit Kosovarit dhe në Kosovë ka gjithmonë mendime pro e kontra edhe kësaj. Po para prakisht, ju si kosit keni një qëndrema, po jo, edhe endën edhe ju nuk e keni parë një marveshje dhe tjilë. Në fakt, një si kësid e kundërstojmë termocentralin Kosova e re në këtë fazë, përshka këtu e pas parasysh, ose tu e konsideru gjithë pasqyren e sektorit energjis në vend. Duke pas parasysh që ne kemi humbje të mëdha, do duhej që së pari të adresojmë këto humbje. Eficienca energjisë është një ndër tema të cilën ne e ngrisim gjithmon edhe e shohim si një burim të energjisë, për disa qeveria e Kosovës nuk e shë si burim të energjisë. Ne i humbim 30% të energjisë së prëdhuar në vend, vetëm përshkak se qytetarët e bëjnë keqë përdërimin e energjisë dhe përshkak se nuk kemi mënyra të ngrohje sa ambjenteve, mirë po përdorim energjinë elektrike për ngrohje është të jetë shtrejt dhe që nuk përdoret asë në vendet më të pasura. Kështu që një logik, ndërtimit një tërmë centralje, në mënyrë që të kemi energji për ngrohje në hapsirave, është një mënësi jo zhvillimore dhe jo në kuadrë të praktikave të bashkimit evropian. Të zhvillohemi edhe ekonomik, eshte kemi edhe industrinë, nesë dhe për atë industrinë kemi nevoj për energji. Ajo është pjesa e dytë më pas, përshkak se e gjithë ideja termocentralit ka ardhë nga projektimet për rritje ekonomike, të cilat i ka bo banka botrore dhe të cilat nuk kanë rezultu të jenë të sakta. Përshkak se nuk e kemi pas rritjen ekonomike e cila është para pa. Për më tepër, kër është mëndu një termocentral si kjo, nuk ka pas treg të liberalizum, mirë po e gjithë prëdhimi vendor është konsumu në vend. Tani kemi një treg të liberalizum të energjis, për të cilin obligohemi, si në nëshkru është të të traktatit komunitetit e në gjithë, që ti kemi tregu një liberalizum. Pra ta që nuk e din, edhe tani, zyra regulatorit e në gjithë, si regulus i sektorit e në gjithë, nuk e obligojnë kedzin që të blej energjin nga keku. Do me thënë, keku vetë gjenë tregun. Andaj, edhe për një tërmë central të ri, pëse do dohemi ne të amarim barën e pagesës qoftë dëmtimit mjedisor dhe ati shëndetsor e energjia të shitet për shëmbull diku tjetër. Mirë po, problemi me tërmë centralin vjen gjithashtu se parashihet edhe pëse nuk e kemi pa marveshin dhe për këtë ju bëjmë thirje qeveris që ta bëjë marveshjen publike para se të nënshkruaj e besa dhe të organizoj debat publik, se si i til kjo projekt gjatë gjithë këtyre dhëtë viteve nuk ka qenë transparent. Atër të pakten, brenda këtyre dy dëtve që kanë bet, ta kemi një debat dhe ta din qytetarë se në qka po na fut qeveria Kosovës në qfar obligime dhe sa do të na kushtoj neve si qytetarë në fund pas ndërtimit. Rinor, po thoni që ju endhe nuk e keni po asë një draft të marveshjen Nuk e me pa, janë vetëm deklarimet të cilat janë që këthimi në ekuitet prej 21% është zbrit në 18.5, e cila është një gja e vogël pozitive në qoftë se në nëshkruhet kjo marveshje, mirë po ne nuk i dim gjërat tjera, nuk është e përkëthyër se sa do të nga kushtoj, nuk është e përkëthyër ose të tregohet se pse 450 megawatt. Si pas cilit vlerësim të regojnë që Kosova ka nevoj për 450 MW të tjera. Mës të harrojmë që ne kemi obligime në kuadër traktatit komunitetit energjis, qoftë për eficiencen energjis, qoftë për burime të ripërtrishme të cila do duhej të hynë në energji mixen. E një tërmë centrali tjilë, do të bëj që burime të ripërtrishme të jenë mështë jenë të favorshme në fakt për 
për qeverin ose për sektorin e energjis. Uh, Mos të arrojmë që qmimi i cili parashihet të jetë nga të më centrali Kosova e Re, është më i nalët se sa energjia e cila prodohet nga uh, bujim e i përtryshme ose solaret për shambull. Po, Rinor, po po thoni që duhet të ketë një debat publik dhe duhet të ishte normali për një projekte tjilë që që quot kapital nga gjithë dhe nga presidenti vendi dhe nga kryeministi dhe nga gjithë, por që nuk është diskutuar as me ekspertët, as me shushin civil, as me askanda po jo. Derim tash. Dhe nuk imi parë një marve A është vonë edhe tash nëse sot juftojnë për një debat publik nëse pas ne jesë të nënshruat marrë veshja? Unë me dojë që nuk debatet publike nuk duhet të bëhen sa për të take the box, vetëm të thojë që është organizu. Mirë po, me dojë që do duhet të bëhen në mënyrë që qeveria Kosovës tjetë edhe më e pregaditun në momente kur nënshkruan. është hapi vënshëm. Mirë po, të pak të nëllet tjetë një diskutim i cili njofton qytetartë se qka do të ndodhë pas dëtimit. Po as për sot as për nesra. Absolutisht jo. A keni pasu reagime të tila vazhdimisht ose kërkesa për të bërë një debat publik? Kemi pas, kësidi muajen e kaluan fund të muajet nëntor, kishem konferencën ndërkëmtare në të cilin e diskutum sektorin e energjis në vend, pjesët të cilit ishte gjithashtu edhe Ministri Luka, gjithashtu edhe Komuniteti e Energjis, përfaqësut nga traktati Komuniteti e Energjis. E aty e shohim që traktati nuk e përshëndet sekretariati i traktatit nuk e përshëndet një haft të tjilë qeverisë Kosovës, përshka kse kemi gjëra tjera ose hapa tjerë të cila dohet i bëjmë e në fakt ne po e bëjmë hapin e fundit të parin. Edhe diska, që me ndoni se mund të fshihet pas kësoj, pas kësoj fshihet të marveshjes, të kontratës, të gjithë kësaj funë. Në fakt, nuk dua të lëshohem në komentimet të tila, mirë po që nga filimi kemi pas një qasje preferenciale ndaj kontur globalit. Që të usë është kompanija me madhe Absolutisht, në mënyrë që të proklamo që është një investim amerikan i cili po ndodhë në Kosovë, që prej asaj kohë, kër është bë selektimi i kompanis, me hapje në të nderit, ka qenë problem përshka këse ligjit për prokurim publik të ne, dhe që duhet i kemi dy oferta e më shumë, për dhe i sa ne në Kosovë kemi pas vetëm një ofert, edhe procesi ka vazhdu për kunder kësaj. Një pot mirë. Andhe i kjo për nga të regënë që ne kemi pas qasje shumë preferenciale në dajni kompanije, kur në një, kur ka konkurencë, mund të ketë edhe qmime shumë më të favërshme për në fund, në mënyrë që qmime në gjistë të jetë më i lirë. Për dhe i sa tash, kemi shpresoj që nuk kemi ardhë në fund, po kemi raste në Kosovë ku edhe bëjmë në nëshkrimin e marveshjeve, edhe në fund po përfundojmë në arbitraj. Edhe kjo mund të jetë një ndër kontratat e tila, në qofë se po hymë kështu pa i mëndu mirë. Rinor, përndi shumë që ishte sot në studion e programit të më gjesit e di që në mbeti shumë që ka pathonë në këtë pjesë, për besoj që ju fëton dikush edhe diskutojnë në një panel shumë më gjërë. Përndi shumë më gjërë. Përndi shumë më gjërë. Të nëruar shikus, jemi pak vonë në studion e lajme, sigurisht për në presin për të ju njëftuar edhe me të rjetë e fundit, pra lidhemi me njerë me kanalën e të rejtë.